ドラドラドラドラはい、こんにちは、そうそうひこるです。今回は FF7 リメイクのおすすめマテリア、こちら紹介していきたいと思います。で今回の、えー、おすすめマテリアはあくまでノーマルモードですねノーマルモードをクリアする本編をクリアするという視点から立ったおすすめマテリアになってますんで、まあ、ハードモードに関しては全然参考になりませんハードモードはね MP が回復する機会が少ないとかアイテムが使えないとかねそういった、えー、制御があるんで全く使えませんのでその辺ご了承くださいえちなみに私本編とダウンロードコンテンツともう最後のね最終ウラボスバイスまで倒してやり込んだ上でのやってた中で、うん、これは使えるなっていう観点でご紹介していきたいと思いますおすすめランク順にねご紹介していこうと思います必須マテリア重要マテリアあると便利マテリアそしてエンドコンテンツに向けてね育てておきたいマテリアそんな順番でご紹介していこうかなと思いますまずは必須マテリア要はもう最重要マテリアだぜっていうのをまずご紹介ですねで最重要マテリアは4つあります最重要で4つあるのかよって感じですけどまず1つ目回復、うん、もうシンプルに回復もうなんならもう必須中の必須回復ですねもうこの FF7 リメイクの中で一番ランキングをつけるのならば一番重要なナンバーワンマテリアは回復マテリアですもうシンプルに回復マテリアが一番重要なん、まあ、でかっつうとですねやっぱりアクションゲームやっぱり上手い下手が分かれるじゃないですかで僕なんかも僕の実況動画見ていただければ分かるんですけれどもまあ下手くそですよでも下手くそでもわり、まあ、かしほとんどのボスを初見で倒してるんですねそれなんでかっていうとやっぱりね回復できてるからなんですねあの<笑>回復がやっぱり最重要うんでこれやっぱり回復マテリアが重要なんですけれどもちょっとワンポイントアドバイスとしてはですね回復マテリアぜひね3つ育てておいてください<笑>僕は2つしかあの育ててなかったんですね基本 FF7 リメイクってマックスでも3人なので、まあ、2人持たせておけばいいかみたいな感じだったんですけど3つを育てておくことを推奨します後半になると2つしか育ててないと大変です<笑>大変ですあんまりねこれまだストーリー進めてない人が見るとあのメタバレになっちゃうんで多くは語りませんが3つ育てておくとあのとってでもあの安心感が違うんで<笑>ぜひ回復までには3つね、えーえー、育てておくことをちょっとおすすめしておきたいなと思います。で同じ回復マテリアでいうとチャクラがありますが、えっと、ノーマルモードに置いたチャクラは僕は不要だと考えますねマックスでも HP の 40% しか回復できないので、うん、全然 KR 側の方が完全回復できたりする感じがしますただハードモードとかになると MP がね回復する機会がないので HP アップをつけてチャクラで回復っていうのがまあ定石のようですので、まあ、そことねちょっと違うかなっていう感じですがノーマルボーダーも回復マテリアさえあればなんとかなります。これが必須マテリアの1個目。で、2個目。ミアブルですね。これ意外なセレクションかもしれないですけど、ミアブルも,も必須中の必須マテリアですね。これももう第2位ですね。はっきり言って。で、これなぜミアブルが必要かというと、まあ、敵をミアブルことによって、まずその攻略情報が見れるんですよ。まあ、例えばこんな感じでね。うん。こ出てくるんですね。うわー、バイスかっこいい。うん。攻略情報を見ることによってどんな風にせれば攻めればいいかとかあと右側にはその弱点ですねあと向こう何が効かないとかこういう情報が見れますとこれがこれを知ってるのと知ってないのじゃまあもう戦い方が全然違うわけですよ弱点さえ分ければ弱点つけばいいし向こうってところはもうそういう攻撃をしなければいいのでたまにね物理攻撃効かねえとか魔法効かねえとかありますからこれは非常に重要。で、このゲーム、あの、FF7 リメイクはもうバーストゲーなんですね。バーストゲー。とにかく、バーストさせて、えー、袋叩きにするっていう戦法が一番強いんですね。で、そういった中でこのミアブルをすることによって、バースト条件なんかもこうやって書いてるんですね。例えばこのベヒーモス霊式とかは、まあ、上半身をダウンさせ、下半身をダウンさせ、両方をダウンさせるとバーストしますとかね。でも、これやっぱ知らないと攻め方がわかんないですよね。ああ、じゃあこれ、えー上半身も下半身も両方ともこううまく削っていけばいいんだっていうのがこれで分かりますけどこれ知らんかったらもう倒し方も分からんわけですよ。うん、でまあ今の時代攻略情報なんかがあってね、まあ、ちょっと困ったらネットで調べればいいですけど、まあ、ボスはそうやって攻略情報ありますけど普通のね敵
雑魚的においても結構重要な情報なんかが出ているのでこんな感じでね例えばミュータントテイルとかも雑魚的ですけれども HP 減らないけど分身倒すと倒れやすいよみたいなねことが書いてあったり。うんまあ、ここまでは<笑>雑魚的まで調べないじゃないですかでもこうやってパッと見破ってああなるほどっつってやっていくと便利なのでこれ見破る非常に僕おすすめですねえほんでまた必須マテリアの、えー、3つ目ですね、まあ、これも<笑>僕の中であのマテリア大事ランキング第3位ですねガード強化でこのゲームアクションゲームと言いながら敵の攻撃を回避するっていうのが結構あまり重要視されてないというか、正直、かわせない攻撃とかいっぱいあるんですね。なんで、どっちかというと、ガードで耐えて攻撃するっていう機会が非常に多いゲームなんですよ。だからこそ、このガード強化をして、まあ、火ダメージを抑えるっていうのは、とても戦略として重要なことだと思ってます、このゲーム。でまたまあ、そもそも回避するのとかが苦手な方もいらっしゃると思うので、まあ、とりあえずガードボタンを押しとけみたいなね。うん。ってことガード強化のいいところがダメージを減らすだけじゃなくてガードすることによって ATB も増加させることができるので、まあ、非常にガードをするということが戦略的に非常に重要なゲームになってくる、うん、で通常攻撃とやっぱり ATB を使用したコマンド攻撃ではダメージが全然違うしバーストのさせ方も全然違うし、まあ、なんなら、ね、一目と減ってきたらとりあえずガードしといて ATB 貯めてそこから回復させるっていうタクをね、選べるので、このガード強化も非常に重要ですね。で、ちなみにガード強化は、えー、チャドリーのバトルレポートですね。10周以上見破るってことで、第2位の見破るをね、いっぱいやってると自然とこの第3位のガード強化をチャドリーから購入することができるという。形でございますので、あまあ、序盤でね、えー、まあ、回復バテリーはいっぱい道中で手に入るんで買わなくてもいいですけども、まあ、適当に見破ってると、割と序盤でガード強化手に入れられるので、もう,もうガード強化変えるだけ買って、もうとりあえず戦闘に入るキャラにはガード強化つけといて、で、またこの FF7 リメイクのコンピューター優秀でして、ちゃんとガードしてくれるんですよ。うん。だから、あの、悲壮さキャラはダメージを受けなくて、僕みたいにガバガバプレイをしてるとヒットポイントがどんどん減っていくっていう感じなんですけどまあ、そういう意味では、えー、プレイヤブルじゃないキャラクター悲壮さキャラの命を守るという意味でも非常に重要なマテリアですねこれが第,第3位じゃねえや必須マテリアの3つ目まあ正直第3位なんですけどもガード強化になってますで必須マテリア4つ目、まあ、ここまでがもう僕の中で非常に重要なマテリアだと思っているのがこちら先制攻撃、まあ、これも大事ですね先制攻撃もうこれレベル3まで上げるともう戦闘開始時に ATB がもう1ゲージ溜まってる状態から始まるだからもう戦闘の開始に見破れるっていうね初見の敵には速攻見破りボス戦も速攻見破りで知ってる敵にはクラウドで速攻でラピッドチェイみたいなことが可能なんですよこの先制マテリアも基本的には僕常につけてましたねやはり先手必勝うんそれだけで、あのー、戦闘が楽になるし雑魚敵を早く討伐できて変にヒットポイントとか MP とかも消費しないので、うん、とても使い勝手のいいマテリアですねで先制攻撃はバースト中の的に固有アビリティを当てるって形ですで固有アビリティっていうのはクラウドでいうところのブレイブモードですね、うん、ブレイバーとかじゃなくてブレイブモードは固有アビリティティファでいうと強撃とかエアリスでいうとテンペスト、うん、バレットでいうとぶっ放すかなでこれ結構ねなかなかバーストさせてから攻撃やるって難しいんですけど一番このバースト中的にこういうワイビリティを当てるのがやりやすいのがチャドリーの、えー、召喚銃バトルのデブチョコボですねあいつが非常にやりやすいですあいつ自体バーストさせやすいですしバースト中もヒットポイント高いんでもうバーストさせたらすぐプレイモードに着替えてバンバンバンバンバンって10回当てるだけでこの節制攻撃手に入るのでうんこれも非常に最序盤でね手に入れてほしいなって思う、えー、マテリアですね。以上が必須マテリア4種類でございました。回復、見破る、うん、先制攻撃、ガード強化、うん。ちなみに蘇生なんですけど、これは正直ストーリーモードをクリアする上では全くいらないです。フェニックスの尾で十分。っていうのはもうこの蘇生をまあ育てていくと最終的にアレイズヒットメイド完全回復状態で復活するっていう
魔法を手に入れることができるんですけどメインストーリー中にアレイズにすることは絶対あのででできなないいすす ATB そこまで貯めれないですでそれでいてアレイズで MP を消費するぐらいなら、ね、中途半端に一目で回復するぐらいならばフェニックスので復活させてケアルラとかケアルガで一目で回復させるっていう方が。あの、効率がいいと思うので、蘇生は正直持たせなくていいですね。ただ、エンドコンテンツになると、この蘇生は非常に重要なマテになるので、後ほどご紹介したいというふうに思ってます。えー、続いて、重要マテリア。まあ、必須じゃないけど、うん、これはやっぱり持たせておきたいよねっていうマテリアをご紹介していこうと思います。で、重要マテリア区分に私、えー、思えてるのが5つございまして、まず1つ目、属性。これもね、あるのとないのじゃゲームの難易度が結構変わってきますね。武器につけてよし、防具につけてよし。素晴らしいマテリアですね。武器につければ追加ダメージ量が、うん、上がるしで、さらに物理攻撃が効かない敵に対して武器に属性をマテリアをつけると魔法攻撃的な扱いになって、なんと普通の通常攻撃、物理攻撃が当たるようになるっていうね、そんな隠れ要素もあるんですよ。で当然防具につければ相手のね属性攻撃を半減できるという例えば、えー、芝と戦う時に、えー、属性マテリアと霊気を組み合わせて防具につけるだけでもうもうもう,もう半減とか無効とかねできるとであらかじめ敵のね弱点とかが分かっていれば例えばどうしても倒さないなっていう時に対して見破るで弱点属性を突き詰めておくであるとかあとは戦闘中にどうしてもうわこいつ属性、ま、攻撃めっちゃ使ってくるっていうのが分かっていれば、まあ、やり直した時に一回マテリアを組み直して、えー、戦いやすい状況にできたりであるとか明らかにこの FF7 リメイクってなんかなんでしょうね共通の弱点が出る、えー、敵がいっぱい出るみたいなそう機械系要するにかイカズチが弱点の敵がやたら出てくる、えー、場所とか炎が効く敵がやたら出てくる時とか。でそれに近いボスが出てきたりするので、なんかなんとなく察してそれを武器に装備するっていうのもありなので、やっぱこの属性マテリアはストーリー中も、そしてエンドコンテンツにおいても非常に僕は重要なマテリアだと思ってます。で、属性マテリアの入手方法ですけれども、えー、チャプター6のエクストラクエストですね、バレット、ティファー、クラウドで、マコーロに3人で向かう途中の、な、なんでしょう、すんごい高いところ。<笑>高いところを進んでいくところで入手することができます。まあ普通に、えー、ダンジョン探索していって、漏れなく調べてれば手に入るので、これ非常に重要ですね。ただ、取り忘れが非常に起きやすいところなので、もう取り忘れちゃったって方はちょっと厳しいですね。で、もう一個は、えー、チャプター14で、すべての、えー、クエストですね。クリアすると、ご褒美的に入手できます。この2個が手に入るっていう感じですね。えー、続いて、重要マテリア2個目。範囲化。これも重要。あまあ、FF7 のオリジナル版では全体化っていう名前でしたね。今回は範囲化という名前。しかも本編中では1個しか手に入らない。エアリスと2人で、ウォールマーケットを向かう途中にねあのお手手を操作しながら進むところで、まあ、手に入るっていう形ですね、まあ、そんなに取り漏れはないかなと思ってます、まあ、やっぱり結局回復マテリアと合わせた使い方がもうベターっていうかベストというかっていう感じですね、まあ、これを魔法攻撃力の高いエアリスに装備させてとりあえず範囲化で回復させるときはなんとかなるみたいなところはありますね腕に自信がある方は、例えば時間マテリアと合わせてね、全員にヘイストかけて、えー、ATP を貯めまくるであるとか、まあ、バリアを範囲化で使って、守備を固めるなんていうやり方もありますし、まあ、雑魚的に対してはね、範囲化の魔法攻撃っていうのも一つタクとしてあるかなと思いますが、まあ、やっぱり回復ね、回復マテリアと合わせるのがやっぱ無難かなっていう気がしますね。えー、続いて重要マテリア3つ目、祈り。うん、やっぱこれはね、やっぱ MP。MP 消費をせずに全体回復ができるといういやもうほんと序盤中盤後半含めてまあこれお助けマテリアですねエアリスが最初から1個持ってますし道中でももう1個手に入りますコルネオの隠し財産ですねだからチャプター14とかでもう1個手に入るのかな MP を使わないとかいいですねただ結構後半になってくるとやっぱり ATP を2個使うっていうのが唯一の欠点
っていうかもう唯一にして最大の欠点ですねやっぱり2個使うって結構きついで後半になると意外と MP が余裕が生まれてくるので後半になればなるほどちょっと使わなくなるかなむしろ祈りつけるぐらいなら MP アップとか HP アップつけたいなみたいな場面が出てきますね、まあ、ただもう最序盤中盤後半いやまあほとんどなんですけどまあまあまあまあお助けマテリアとしてこれ非常に重要使い勝手のいいマテリアですねえ続いて重要マテリア4つ目 HP アップもうね HP が高ければ高いほどいい HP の多さは正義ですよ<笑>やっぱりね、HP を、最大 HP を上げて、まあ、とにかく死に,死にづらくするっていうのは、まあ、一つ戦略ですね。特に初見のボスなんかで一気にドーンと叩き込まれた時に、HP がいっぱいあればなんとか生き延びるんで。うん、で、最大 HP が高ければ高いほどね、ケアルガで、あの全、えー、回復量が増しますんでね。うんまあ、それも命を。生きながらえられる<笑>、えー、マテリアですねでも,もうこれはもうストーリー中で特にエンドコンテンツっていおいてもめちゃくちゃ使えるマテリアですね僕なんかも最後の方は HP アップ2個つけてますからクラウドとか<笑>僕もうガ,ガバプレイなんで,でこうやってヒットポイントをこうえなんか今生のヒットポイントヒットポイントからもうクラウドとか9600とかありますんでやっぱこれぐらいヒットポイントがあるとうんいいですね、まあ、ストーリー中もやっぱり HP アップなんかちょっとつけたいマテリアないなみたいな時はとりあえずね雑に HP アップつけとくっていうのは非常にいいし、まあ、HP が高ければ高いほど別に無駄にすることはないので、うん、これはとても、えー、使い勝手がいいですね、えー、続いて重要マテリア最後ですね5つ目マジカルこれも非常に重要マジカルは攻撃魔法力を上げるんですが本作においては攻撃魔力が上がると回復量も増えますんで別に攻撃魔法を使わなくてもケアルとかあとこれって祈りにも使えますんで祈りとかケアルとかそういうのを回復量を上げることができるっていう点でも非常にいいですね。で当然エアリスのように通常時でも魔力の高いキャラクターの底上げとして使うのもいいですし、まあ、エアリスがいない時に、えー、操作キャラのクラウド以外のティファとか、えー、バレットにこのマジカルでちょっと補正してあげて回復量を補うっていう形でも使い勝手がいいしいやーこのマジカルの攻撃力版が欲しいですね<笑>っていうぐらい<笑>非常に重要マジカルこれも。うん、もう常につけておきたいマテリアですね特にこのマジカルをですねエアリスに2つとも掃除日した日にはもうとんでもないんですよもうケアルラだけでも6000とか回復しますから<笑>、うん、ちなみにマジカルの入手はあれですねあのダンダダンの懸垂、えー、ティファで、えー危険水のやつをクリアするやつですね。あのミニゲームと、あと、廃棄物の回収って、あれは、チャプター7だったかなクラウドとバレットとティファで潜入していくところですね。5番マコーロ。うん。そこの、なんかあの、奥の方でエクストラ的に入手できるところで手に入ります。本作では2個手に入りますね。え、以上、重要なマテリア。属性、範囲感、祈り、HP アップ、マジカル。うんまあ、特にハイカマジカルあたりは、うん、本当に重要なマテリアかなって思いますねえ続いてアルト便利マテリアまずはえ属性攻撃 4, 4属性攻撃炎冷気イカズチ風この3つですねえそれアルト便利なんていう人思うかもしれないですけどあんねいぼまあ、僕みたいに下手くそだとね、魔法攻撃やってる余裕がない。うん、あとやっぱり魔法攻撃コースがめちゃくちゃ強いんですけど、MP 使っちゃうってところが、回復のための MP が今度消費しちゃうっていう、なんかね、それがあって魔法攻撃なかなか使いにくいんですよね。なんで結局属性マテリアとの合わせ技で装備はしてるんだけど、魔法のタクを使ってないみたいなところが、ありますなんでちょっと僕的にはあると便利枠にしてましたねうまあ、上手い人だと多分これをうまい具合にボス戦とかで使って、えー、ヒートゲージを貯めていってバーストを狙っていくみたいな戦い方も多分できると思うんですがちょっと僕は本作はうまく使えませんでしたけどうまく使えなくてもクリアはできますということであると便利枠4属性で続いてちょっと矛盾するようなんですけれどもあると便利枠は魔法追撃
でまあ、今言った通り魔法攻撃 MP 消費しちゃうんで使いにくいんですけど逆にこの魔法追撃と合わせると ATBMP を消費しないんですねでこの魔法追撃の発生条件は、まあ、バトルリーダーがコマンド攻撃だからクラウドをバトルリーダーにして例えばブレイバー撃ったら直後にこの魔法追撃を装備したキャラクターが魔法の追撃をしてくれるっていう感じですねで僕はやっぱおすすめはエアリスに装備することですね。エアリスなかなかまあ攻撃力が出ないし、回復逆に徹底してしまうことが多いんですけど、せっかくこう潤沢な魔法攻撃力が生かしきれないっていう場面が多くて、でジャッジメントレイ打ちたいけど、いざという時の回復のために ATB 消費できないみたいな場面が<笑>、まあまあまあよくあるんですよ。で結局、なんでしょうね、蚊帳の外でちょっともうずっと見てもらってるみたいな場面が多いんですけど、まあ、ただ、さ何回も言うんですけど今作はやっぱ魔法攻撃非常に重要でヒートゲージもためやすいみたいなところがあるので、まあ、ボスとかそのダンジョンに合わせてこの魔法通撃と、えー、炎、イカズチ、霊気、風を合わせておくと、まあ、非常に戦いやすいですねで僕的に特におすすめが霊気属性と合わせることあまり弱点がない、うん、敵にはこの霊気を合わせておくといいですねで霊気は今作ではあのバーストゲージヒートゲージがためやすいっていう他の攻撃よりもねあるので。雑に冷気とこの魔法追撃を合わせていくとそれだけでヒートゲージが溜めやすくなるだからクラウドがバーストスラッシュしているところに追撃して冷気を売って打ってくれるみたいなね、うん、感じですねまああとはもう普通に雑に例えばリバイア参戦で僕もやりましたけどもイカズチのね魔法追撃を入れておいてバーストしてる時にみんなが、えー、もうブレイバーだもなんだの打ってるところにティファイひたすらサンダー打ちまくるっていう<笑>、うん、でこれマジカル持ちのエアリスとやればまあたとえね魔法追撃していても、まあ、魔法追撃って基本的には一番下のクラスの魔法、まあ、炎であればファイヤー、霊気で言えばブリザード、サンダーですね、イカズチ、風はエアロみたいな、一番ランクの低い魔法ですけど、それでも結構なダメージソースをやっぱり蓄積すればいいダメージ量出てくるんで、魔法追撃もおすすめしていきたいですね。で、アルト、便利枠、一気に行きましょう。まあ、2つ同時にご紹介ということで、この2つ、ATB バースト、ATB 連携。うん、やっぱりね、今作の ATB、非常に重要。強い技を出すにも ATB。回復するにも ATB。フェニックスを使うにも ATB ってことで、やっぱ ATB が溜まってないと話にならないですし、で、今作は僕、バーストゲットを言いましたけど、バーストしてる時にいかにして、うん。ダメージ倍率を高めながらね、重たい攻撃、攻撃力の高い技を入れられるかが勝負の決め手になってくるので、バーストしたら、バースト時に ATP が増えてくれる、この ATP バーストはとてもあると便利ですね。で、ATP 連携は2回連続なんで、例えば、え変に小出しにしないで、クラウドでバーストスラッシュ2連撃にすることによって、ATP バーがまたピンと溜まってくれるっていうね、とか。あこの ATP バースト、AP 連携は非常に使い勝手。がいいですねまあ、入手方法はちなみに魔法追撃言うの忘れてましたねアシュモンスター3種を倒す、まあ、これ普通になんかねあのやってればなんか知らんうちに手に入ります<笑>そうなんか、えー、クエストとかやってるとなんか出てくるんで、うん、手に入りますねちょっと雑に紹介しておきながら、えー、まず ATP バースト敵を40種バーストさせるってこれ結構ね後半に並ばないと手に入らないですねだからなるべくバーストを狙っていきたいバースト、ATP バースト。そして ATP 連携。これはビジョンを2回発動させるということで、ビジョンマテリアっていうのがあるので、ビジョンはリミット技ですね。だからこれも、えー、なかなか難しいですけれども、まあ、例えば、なんでしょうね、召喚獣バトルとかで、えー、雑に戦いながらビジョン2回発動させるのを狙っていくっていうのがいいかもしれないですね。というわけで、あると便利枠、4属性魔法、炎、冷気、風、地、風と、魔法追撃 ATB バースト ATB 連携うんってな感じですねで最後育てておきたいマテリアということでこれまあエンドコンテンツに向けてあると便利だよっていう感じですだから意外とス,あのストーリークリア上は別になくてもいいかなって僕は思ってるマテリアですよねうんで一つ目は、えー、MP アップですねこれで、ね、ストーリー中僕正直あんまりいらないかなと思ってますね、MP ちょっと気になるところではあるんですけど意外とね MP 使い切ることは僕はそんなになかったですね、うん、じゃあ魔法攻撃しろよって感じなんですけど<笑>いや違うんですよなんか回復できなくなったら怖いから結局使えない場面があるんですけど、まあ、結局 MP ちょっと余すみたいなところがあるので、まあ、MP アップはエンドコンテンツに向けて、まあ、用意しておけばいいのかなっていう感じ
、あとさっきも言ってた蘇生ですね、これもストーリークリア上全然必要ないです。ただエンンドコンテンツうん、バトルレポートとか裏ボスを倒すときはハードボードに必ずなっちゃうんですねでハードボードってアイテムが使えないんですよでアイテムを使えないってことはフェニックスの尾が使えないんですねそして、えー、戦闘不能になった味方を蘇すにはもうレイズかアレイズしかないっていう感じなのでエンドコンテンツ向かうときにはこのレイズアレイズが必要になってきますでもう一つ、えー、は時間ですね、まあ、時間というかヘイストですねこれもストーリー上は僕持っててもいいかなと思うんですが意外とストーリーモード中ヘイストをやる余裕がなくてですね<笑>、うん、これもヘイストもやっぱり ATP がたまりやすくなるんですねヘイストを使うとだからボス戦であそろそろバーストしそうかなっていう時にこのヘイストをかけておいておすすめはティファですねティファにヘイストをかけてでバーストしたらバーストゲージを貯めるような技を繰り出しながら ATP を貯めてみたいなやり方をすると一気にバースト中にねダメージを蓄積することができるので便利ですけど便利ですけどね<笑>なかなかストーリー中は僕は使えない僕は使い切れなかったですねうまく使うことができませんでしたであると便利枠最後は、えー、ビジョンですねリビット技ビジョンが発動できますでビジョンはえー、ATB バーが普段は2個ですけどこれが3本になりますなんで3連続でね例えば聖剣好きできるとかね、うんえー、バレットのアンガーマックスも、えー、3本分だからもっと長い時間打ちまくるとかねできますでストーリー中は正直それをやってる余裕がないんですけどエンドコンテンツに向かってて「神々の黄昏」っていうリミットゲージがためやすくなるっていう。アクセサリーがあるんですけどそれとの相性はクソいいんでティファニックのねビジョンを持たせてリミット速攻やってみたいな戦術は非常に面白いんでこれぜひやってみてほしいっていうのとアルティマニアによるとこのビジョンのボーナスマテリアって基本的に装備するとなんか能力が上がるんですけどそれが結構うまいんですよそういう意味でもちょっとこう持たせておくといいかなっていう感じですねというわけで以上がおすすめマテリアご紹介でございました。まあ、意外と普通<笑>、じゃあ普通なんですけど、うん。まあちょっと困っ、なんかどういうマテリアがいいのかなって思ってる人ちょっと参考にして、うん、もらいながら、まあ結局でも自分のね、好みの戦術とかに合わせて遊んでいただくのが一番楽しいかなと思うので、まあ一つのね、情報として参考にしていただければこれ幸いでございます。まあ、ちなみに僕のおすすめ武器はツイン、クラウダーツインスティンガーですね。やっぱりラストリーブがうまい。神々の黄昏つけてチェインバングルだね。で、ティファーグランドクラブ。これも<笑>あのラストリーブ持ちですね。うん。やっぱりこう、魔法、結局ね、ラストリーブがあって、攻撃魔法のバランスがいい装備になっちゃうね。<笑>ティファもそうシルバーロット、うん、で神々の誘われ全員つけてじゃバレッタもね後半あんまり使ってなかったんで<笑>ちょっともう雑でねこれご,ご,ご覧くださいマテリアもなんか変に中途半端に装備したぐらいにして、うん、なってますけれどもこんな感じでございますというわけでおすすめマテリア紹介でございましたうんまああのー何も考えずにね自分の好きなマテリアを装備するのが一番楽しいですけれども、ええ、一つの参考としてご紹介いたしました是非楽しんでいただければと思いますというわけでおすすめマテリア紹介でございました、まあ、紹介したマテリアについてはあの概要欄にも記載しておりますので是非ご参考にしてくださいというわけでご視聴ありがとうございました、えー、また別の実況動画でお会いできれば非常に嬉しいですお相手は澤瀬ひかるでございましたほいじゃあまたねバイビー